Şimdi abi ben size iki tane soru soracağım. Var mı şöyle gönüllü? Abi ben hazırım soruya diye. Heh. İsim ne kardeşim? Muhammed abi. Muhammed. Muhammed dikkatin burada değil mi? Evet abi. Sana iki sorum var. Elime bir tane tohum koydum. Elma tohumu. Birinci sorum şu. Allah bu tohumu ağaç yaratabilir mi? Yaratabilir abi. İkinci sorum şu. Allah elimdeki bu tohumu ağaç yaratır mı? Ağaç mı? Neyi yaratır mı? Soruyu anlamadım. Odun, odun. <gülüyor> Bak baştan sorayım istiyorsan Muhammed. Var mı anlayan? Başka biriyle de gelin. Ömer hazır mısın? Hazırım. Birinci soru. Elimde bir elma tohumu var. Allah bu tohumu ağaç yaratabilir mi? Yaratabilir. Yaratabilir. İkinci soru. Elimdeki elma tohumunu Allah ağaç yaratır mı? Yaratmaz. Yaratmaz. Anladın mı abi olayı? Elinizdeki tohumu yaratmaz Allah ağaç. Yaratır diyen varsa eline tohum diksin beklesin böyle. Kendi kök bağlar ama elinde bir şey olmaz. Cenab-ı Allah tohumu ağaç yaratmak için sebepleri kullanmanı şart koymuş abi. Sen o tohumu uygun bir mümbit zeminde toprak kullanmadan, güneşle hasbihal ettirmeden, yağmurla ıslatmadan onu ağaç olarak verir mi Turgay abi? Vermez. O zaman baştan söyleyeyim. Elimdeki tohumu Allah ağaç yapabilir ama elimdeki tohumu toprağa dikip koymadan Allah ağaç yapmaz. Neden? Çünkü dünya dediğin yer Mehmet abi hikmet dairesi. Ne demek hikmet dairesi? Her şeyi sebeplere, tenasübiyet prensibine bağlamış Allah sebep sonuç ilişkisine. Mesela karpuz istedin, ekersin, dikersin, sularsın, güneşe çıkarırsın, beklersin. Ama öbür dünya kudret ailemi. Dün düğün an karpuz istersen karpuz olur. Tam onu ısıracağım dersin, ya karpuz ısırdım ama canım elma çekti derken ağzında elma tadı verir. Bu dünya hikmet dairesi iken Miraç abi öbür dünya kudret dairesi. Ama Allah bu dünyada bir şeyleri sebeplere bağlıyor. Doğru mu? Şimdi bizler cenneti istiyoruz. Doğru mu Engin? Ama ölmek istemiyoruz. Oldu mu Sinan abi? Olmadı. Peki bizler cenneti istiyoruz. Doğru mu? Ama Turgay abi amel etmek istemiyoruz. Bu oldu mu? Bu da olmadı. Bak şimdi Turgay abi sana nefsimizin inanılmaz bir tane katakullisinden bahsedeceğim. Bizler günlük hayatta rızık meselesi için, para için, gecim için ya zaten bir rezzak var deyip amel etmemezlik yapmayız. Doğru mu? Ben matematik öğretmeniyim. Her sabah yedi buçukta uyanıyorum abi. Neden? Çünkü bir rızık için bu olayın sebeplere bağlı olduğunu anlamışım. Ama konu ahiret olduğu zaman namaz kılmayan birini biraz dürt şöyle Mehmet abi. Ya Allah zaten gafurdur, Allah zaten rahimdir diyecek. Rızık konusunda köşede amel etmeyip ya zaten Allah rezaktır verir demeyen bir adamın konu ahiret olunca amel etmeyip ya Allah gafurdur rahimdir zaten affeder sen ne konuşuyorsun demesi nefsin ne kadar namussuz olduğunun göstergesidir. <Gülüyor> Doğru mu abi? Demek ki bizim bu dünyada cennet için cehennem içinde amele ihtiyacımız var ama biz bazı noktaları kaçırıyoruz. Şimdi şöyle zannediyoruz Turgay abi cennete gireceğim çıkacağım hepimiz böyle bir girdi çıktı olacak cennet aynı makamda bir şey zannediyoruz. Cennette mertebeler var şimdi Turgay abi ben gelip sana desem ki ya abi ben bir tane ev aldım. E köşe bir yerde 20 bin lira ev alabilirim. Bir tane akıllı evi bir trilyon alabilirim doğru mu? E bunun arasında birçok mertebe var mı? Var. Evde dahi mertebeler varken cennet ve cehennem mertebesiz olabilir mi? Asla olamaz. Yunus nerede? Cennet cehennem mertebesi olabilir mi Yunus? Olmasının hiçbir imkanı yok. Şimdi insanın aklına bir de şu soru geliyor Turgay abi. Diyor ki insan ya tamam anladık cennet ve cehennemde mertebe var doğru mu? İyi de hepimiz aynı yere giderken farklı mertebelerde nasıl olacağız? Doğru mu? Cennet bir tane doğru mu Fatih? Bir tane cennete aynı mekana gidip farklı mertebede nasıl olacağız? Bak şimdi. Ben bir gün rahmetli dedeme yemek götürdüm Mehmet abi. Dedem böyle 90 yaşında mıydı neydi? Ya böyle karpuz götürdüm, ekmek götürdüm, şunu bunu götürdüm. Sofrada bir baktım, ekmeğin kurusunu yiyor, karpuzun kabuğunu ısırıyor fark etmemiş. Neden? Dilindeki tat alma reseptörleri iflas etmiş abi. Aynı karpuzu benim tat alma reseptörlerim daha dili olduğundan ben iliklerime kadar hissederken Aynı karpuzun dedem o kadar hissetmiyor ki sadece kabuğunu ısırıyor. Aynı karpuz, aynı yemek, aynı tepsi ama aldığımız tatlar farklı. Aynı cennet ama mertebe farklı olduğundan aldığın tatlar ve lezzetler onlar da birbirinden farklı olacak Engin. Ve Bediüzzaman konuya şöyle giriyor. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki bu dünya Allah'ın bir saltanatı mı Ömer? Evet. O zaman burayı tefekkür etmemiz lazım. Hiçbir saltanat yoktur ki saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere 
mücazatı yani cezası bulunmasın. Eskilerin bir bedduası var Turgay abi. Yavuz'a vezir olasın derler. Duymuş muydun hiç böyle? 7 yılda 11 vezirinin kellesini alıyor Yavuz. Çünkü devleti güzel yönetmediklerinden dolayı. Şimdi demek ki Yavuz'un dediklerini yapmayan bir mücazat alır mı abi? Alır. Peki Yavuz'un yanında güzel bir galibiyet elde eden, bu da onun karşılığında bir mükafat alır mı? Alır. Demek ki bir saltanat mükafat ve mücazatsız olur mu? Olmaz. İçinizde firması, şirketi olan arkadaşlar vardır. Yanında birilerini çalıştıran arkadaşlar vardır. Sizin elemanınız haddinden fazla performans gösterdiğinde Fatih abi değil mi? Sen bazı arkadaşlarla çalışıyorsun. Ya kardeşim şu da primin dediğin oluyordur. Ama baktın malzemeden çalıyor. Başkalarının karısına kızına bakıyor. İşleri katakulli yapıyor. Bu sefer de sen onu dövmeden göndermezsin. Sen bir de güzel adam döversin. 150 kilo abimizsin. Canti bir abimizsin. Doğru mu Fatih abi? Doğrudur abi? Senin saltanatında bile mükafat mücazat varken şu kainattaki saltanatta mükafat yani cennet. Mücazat yani cehennem olmama imkanı asla yoktur. Ali Dar anlıyor musun? Elbette rububiyetin mutlaka mertebesinde bir saltanatı sermediyenin o saltanata iman ve intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı. O mükafat cennet. Ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı. Yani cehennemi o rahmet ve cemale, o izzet ve celale layık bir tarzda olacak diye Rabbül Alemin ve Sultanu Deyyan isimleri cevap veriyor. İnsanların bu noktada çok böyle Allah zaten gafur rahimdir diye rahat yaşamalarının sebebi Allah'ın bütün esbalarını beraber düşünmemeleri. Bak Turgay abi şöyle bir şey düşünelim. Başrolümüzde bir tane abimiz olsun. Abimiz çok şefkatli biri. Turgay abi örneğin biraz sert olacak ama inanın güzel anlaşılacak. Çok şefkatli biri Turgay abi başroldeki abi. Ben bu abiye bir gün işte aç kalıyorum yemeğini paylaşıyor. Şefkatin gereği değil mi? Üşüyorum tişörtünü veriyor. Yolsuz kalıyorum arabasını veriyor. Daha sonra estağfurullah yanlış anlamayın. Bir gün diyor ki ya canım çekti eşini de ver diyorum. Olur mu? Bu şefkatten dolayı verse olur mu? Olmaz. Neden? Onun şefkatiyle beraber namusu da düşünmem lazım. Cenab-ı Allah'ın şefkatini düşünüyorlar ama adli mutlak olduğunu unutuyorlar. Allah çok şefkatlidir ama adaleti de dirhem dirhem verir. Bunun yanında diğer esmalarının tecellisini de hesaba kattığında kainatta zerre atom bir nizamla karşılaşacaksın. Kesinlikle karşılaşacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şu cennet kısmını biraz daha tasvir edelim Turgay abi. Biz de eksik kalıyor. Ömer bir gelsene şöyle. Şimdi Ömer senle biraz biz cennete gidelim kardeşim benim. Şimdi biz de bunları düşünmek, bunların mertebeleri biraz eksik kalıyor. Ömer'e mikrofon. Vay en son Abdurrahim abi de kalmıştı. Şöyle gel Ömer. Çöm dizine. Ayağın üstünde dizine. Çöm Ömer. Şimdi bak Ömer bana çok sevdiğim bir tane yemekten bahset kardeşim. Hepsi. <gülüyor> Şimdi böyle bana zirve bir tane söylemen lazım. Ben senin hepsini sevdiğini biliyorum. Sen de hepsini karesini seviyorsun değil mi Fatih abi? O hepsi, sen güzellikle hepsi kare. Şimdi bak bana çok deli gibi sevdiğim bir yemekten bahset. Ne abi? Kuyu kebabı. Başka ne var abi? Böyle yesem yesem bıkmam dediğin. Sinan abi ne var eşinin yemeği? Taze fasulye. <gülüyor> Boşanmış gibi baktın bana. <gülüyor> Taze fasulye. Annen ne yapar böyle? Abi yesem yesem bıkmam ben. Mantı yapar. Kayserli misin? Suvas. Fatih var mı böyle sevdiğim yemek? İçli köfte. Abi isim neydi? Ha Zeki kardeşim ne seversin böyle? Abi yesem yesem bıkmam diye. Karnıyarık. Can sen tavuk döner seviyorsun değil mi? Aynen, Bu tam fakir öğrenci. <gülüyor> Bu hep tavuk döner. Fix. Şimdi bak Ömer tantuni diyelim mi? Hüryan diyelim ya. Tantuni diyelim. Tam, tam. Ben seviyorum tantuni diyelim. <gülüyor> Şimdi bak Ömer 5 tane tantuniye yani göz damlası diye yer onu. <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> Problem var mı 5 tantunide? <gülüyor> Problem yok. Peki Ömer'i 10 tantuniye zorlayalım. Şöyle güzel Mersin'de güzel bir tantuni. Onu, onu, onu kaldırabilir misin Ömer? Gelin. <gülüyor> 12 yapsak? Geriz. 15 yapsak? Zorlar. Bir düşünürüm yani. 20'de nasıl olursun? Artık şişerim diyor. <gülüyor> Yanağım dolar. 20'de nasıl olur? Samimane soruyorum. Sana 20 tane çift lavaş tantuni. 
Bıkarsın. Evet. Peki 25'i zorlasam? Artık nefret edin. Nefret edersin. 30'u da yasam. <gülüyor> Şöyle ağzına bastıra bastıra. Bir yerde kusar bıkar mısın? En sevdiği yemek insan... Sen kaç tatlı götürürsün? 3 tane önce. Ya bırak Allah aşkına ya. Yeme <gülüyor> abi. <gülüyor> bizi bizi... <gülüyor> Bak abi, en sevdiğin yemek tantuni dahi olsa Murat, 30 taneden sonra ondan kusarsın. Cennette bırak tantuniyi, sadece bir elma yediğini düşün. Cennetteki nimetlerin, Abdurrahim abi, şekli ve ismi benziyor, lezzetlerinin alakası yok. Şekli ve ismi biz orada tanıyalım diye benziyor. Ama lezzetini anlamak istiyorsan ne yapacağım biliyor musun abi? Bir tane elmanın gölgesini yere vurdur, o betonu yala, işte o betondaki tat, dünya gerçek tatı da cennettir. Alakası yok. Birinci elmayı yedim değil mi? İkinciyi yerken ikinci ısırım elma birinci ile arasında sonsuz tat farkı var. Üçüncü elmaya geçeyim mi? Bak normalde tantuniden ya da elmadan üçe beşe geçtiğinde biraz bıkarsın. Üçüncüye geçtiğinde ilk iki yediğin elma ile arasındaki tat farkı ve kalitesi sonsuz kat daha fazla. Dördüncüye geçiyorum. Ellinciye geçiyorum. 50. elmayı burada bir adama ameliyat edip yediremez. Cennette 50. ısırdığında diğer 49 elma ile Ömer hiçbir tat farkı yok ve diğer 49'undan daha farklı ve daha güzel sonsuz derece farklı bir lezzet var. Bak, Tur suresinde bir ayet var abi. Gurillerle ilgili. Diyor ki dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında. Bak abi karşılık var mı Turgay abi? Karşılık var. Sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin, için denir. Biz onlara iri gözlü, güzel hurileri eş olarak vermişiz. Bir insanın harama girip o hurileri azaltması ahmaklıktır. Madem senin bu dünyadaki haramın oradaki hurilere ihanet olacak, ne diyeceksin abi? Ya helalim ol ya da kaybol. Bak şimdi abi hadiste diyor ki Huri'nin 70 kat libası libas kıyaf 70 kat libasının altından kemiğin iliği gözükür diyor. Libas ne demek abi? Kıyafet demek. Şimdi bu ne demek? Aynen kumaş. Çok güzel. Şimdi abi biz bir elma yesek. Elmanın güzel rengi bana bir lezzet veriyor değil mi? İşte bu bir tane libas oluyor. Peki Abdurrahim abi elmanın kokusu lezzet veriyor mu? O da lezzet veriyor. Şimdi onun kokusu lezzet veriyor mu Fatih abi? O koku ayrı bir libas oluyor. Peki ben onu ısırsam, bana benim dilime çok güzel bir lezzet daha veriyor mu? O verdiği lezzet elmanın başka bir libası oluyor. Şimdi Hure'nin 70 kat libas altından kemiğin iliği gözüküyor ne demek? Onu gördüğünde ayrı lezzet. Sohbet ettiğinde ayrı lezzet. Ama bu dünyadakilerle hiçbir zerre kadar alakası olmayan bir lezzet alıyorsun. Ve bu dünyada 3-5 tane duyu organıyla sadece lezzet alabilirken Öbür dünyada belki milyonlarca farklı duyu reseptöründen milyonlarca farklı lezzet alacaksın abi. Değer mi bu dünyada harama girmeye bu hırlar dururken? <gülüyor> Bediüzzaman Hazretleri'nin muazzam bir tasviri var. Mehmet abi dinliyor musun tasviri? Hayatımda böyle bir tasvir duymadım Aydın. Dikkat iyi ver. Dünyanın bin sene mesudane hayatı. Kaç sene? Peki mesudane ne demek? Hiçbir dert yok. Elektrik faturası? Yok. Hastalanma? Uykum geldi? Dizim ağrıdı? Yok. Bin senelik mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatına. Dünyayı kusursuz say Süleyman. Bin yıl yaşa cennetin bir saatine denk gelmiyor. Ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemili zülcelalin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyoruz. Cennet hayatının bin yılını düşün. Cenab-ı Allah'ın cemalini görmenin bir saatine karşılık gelmiyor. Değer mi dünyaya şimdi soruyorum sana. Bin yıl verseler, sultan yapsalar, her yer tamamen senin olsa. Cennetin bir saatine de karşılık gelmiyor. Değer mi? Taş kıranda bunları kaybetmeye. Değmez değil mi? Değse o nefis ahmaktır çünkü. Bak çok dikkatli dinlemek lazım. Mehmet abi benim şalterler de patladı biliyor musun? Üstad Hazretlerinin bir cümlesi. Cenneti tasvir eden ben böyle bir tarif daha önce duymadım. Tarif bunlar. Formülize edilmiş tarifler. Fatih abi ne diyor biliyor musun cennet için? Ruh vüsatinde, hayal süratinde. Ruhun genişliğinde, 
Ve hayalin hızında olacaksın diyor cennet için. İnanılmaz bir tasvir ya. Mesela düşün bak Murat. Cennette bir tane köşk verdi Cenab-ı Allah bana diyelim. 10 milyon odalı, 1 milyon katlı bir köşk. Odasının birine giriyorsun abi. Tamamen böyle kuru habiyeler düşenmiş odaya. Tabi her pencereden Cemalullah'ı seyrediyorsun. Öbür odaya giriyorsun. İşte PlayStation 10 milyon çıkmış. Onu oynuyorsun arkadaşlarla. Öbür odaya çıkıyorsun böyle. Lamborghini'li yarış arabası oynuyorsun. Öbür odaya gidiyorsun. Öbür odaya daha 5. odadasın. Ta bir milyoncu kattan bağırıyorlar. Mehmet nerede kaldın? Diyorsun abi bir milyoncu kata. Tabi hayal sürati, ruh vüsatı. Hemen çıkın bir milyoncu kata. Bir çıkıyorsun abi. Güneş dibinde ama tenini yakmıyor. Yağmur usulca dokunuyor ama seni ıslatmıyor. Bütün sevdiğin ahbapların o terasta oturmuş. Miraç abi çok iyi dinle. Onlara selamlarken sına beklemek bile yok. Hayır anlatamadım. Önce bunu sonra bunu öpersin ya. Orada birden çoksun ve telepati var sıra bile yok. Onun bile de... Bak şimdi bacağımı kıvırıyorum mesela dizim ağrıyor. O bile yok. Gözünü çevirirken zaman geçirme hadisesi bile yok. Biraz üşüdüm. Üşüyemezsin. Ya sıkıldım çok konuştuk. Sıkılamazsın. Orada nefsin hoşuna gitmeyen... Hiçbir şey yok. Bir bakıyorsun terasta bir milyoncu katta. Annenler, babanlar, bütün eşlerin, dostların, sevdiğin herkes. Muazzam bir kahvaltı. Güneş tepende. Zümrütü anka kuşları köşelerde sana hizmet ediyorlar. Birden anne sesleniyor. Ya Mehmet domatesi unutmuşsun. Tamam anne yok bir milyoncu kattan atlıyorsun aşağı. <gülüyor> Tabii cennet. Bir milyoncu kattan atlıyorsun abi. Şelalenin dibinden. Domatesi topluyorsun. Çeri. <gülüyor> Dostlarla muazzam hasbihal ediyorsun. Değer mi her penceresinde Cemalullah'ın temaşa edileceği, dostlardan hiçbir ayrılığın olmadığı aynı anda, bak bu cümle önemli, aynı anda eşine, çocuğuna ve binlerce dostuna aynı anda muhabbet duyabileceğin, bunların çok daha ötesinde Resulullah'ın belki masasına komşu olabileceğin, Hazreti Ali'nin kapıda ağırladığı, Hazreti Ömer'in heybetli duruşuyla sen miydin o dünyada günahlara karşı o dayanan pehlivan dediği. Hazreti Ebu Bekir'in o bana benzeyen sıddık sözünden emin sen miydin dediği. Hazreti Ali'nin ilmin kapısının bir anahtarını da dünyada taşıyan genç sen miydin dediği. Hazreti Osman'ın ne zaman gözün harama kaysa Aklına ben geldim. O bana benzeyen delikanlı genç sen miydin diye. O sofrada bir dakika hasbihalin yerini yedi düveli sana verseler sağlayamazsın usta. Değer mi böyle bir meseleyi dünya ile satmaya? Değmez kardeşim. Böyle bir cennet için inanın gerçekten değmez. Bir hadis var. Kişi sevdiğiyle beraberdir diye bir hadis var. Şimdi abi mesela bir ayet bakılırken Mehmet abi dört cihette bakılır. Önce ayetin zahir manasına bakılır. Görünen demek. Sonra batına bakılır. Derin manası. Sonra haddine bakılır. Sınırı nedir? Sonra muttalağına bakılır. Anlam çerçevesi nedir diye. Şimdi ben bu bakışın inşallah yanılmıyorumdur. Bir hadis içinde olabileceğini biraz Düşündüm yani. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini. Biraz daha batın manasında baktığımda şöyle bir şey düşündüm. Biz hep bunu nefsin aldatmasıyla olumlu düşünüyoruz. Ya senin o eş diye tuttuğun, evlendiğin sevdiğin insan cehennem ehliyse, sen de onu Allah'tan üstün tuttuysan, kişi sevdiğiyle beraberse sen de onunla cehennemin dibine girebilirsin usta. Nuh aleyhisselam, Nut aleyhisselam eşleriyle farklı yerde. Doğru mu? Firavun'un eşi Asiye. Eşleriyle farklı yerde. Demek ki birini Allah için severken çok dikkatli sevmemiz lazım. Her şey zıttıyla bilinir. Cenneti anlatıyorsak cehennemi anlatmamız şarttır. Bak şimdi abi. Zemheri denen bir olay var. Ne demek abi? Zemheri soğuk demek. Biz zannediyoruz ki cehennemde urfa sofrası var. Şiş sokacaklar, çevirecekler falan. Bunun haricinde binlerce azap var. Bak Mehmet abi şuraya hesaba katın. Bugün bir adama alsam, bedeni bir azaba soksam 
Ben o adama en fazla bayıltana kadar işkence ederim. Olmadı bayılmanın bir evre üstüne geçer o adam ölür komple gider. Azabı sınırlıdır. Ama ruh bir azap çektiği zaman Cenab-ı Allah kulun bir latifesini büktüğü zaman o kul haramlarla kendi latifesini tıkadığı zaman ona dayanamıyor ve o adam latifenin manevi organın tıkanmasından intihara kadar gidiyor Turgay abi. Yani siz ruhun azabı yanında bedeni köşeye bırakın, askıya alsın, deyin ki bu konuşulacak mesele değildir deyin. Bak sıcak bir dünyanın, yani sıcak evresi binlerce santigrada kadar, ya değil mi abi mesela bir atölyede motelyede çıkarıyorlar bunu. Ama eksi 214'ten sonra hiçbir canlı dünyada yaşamıyor. Neden? Eksi 214'ten daha soğuğu cehennemde derileri yakacak. Lütfen soğuktan dolayı derisi yanmış birini bulun. Ve sıcaktan dolayı yanmışla yan yana getirin. Soğuk yanığı diye bir olay var Mehmet abi. İnsan ateşi çayla içeyim de şu soğuk beni yakmasın der. Bu zemheri denen olay cehennemde mevcut. Ve kişi o günahlarından dolayı Mustafa Hoca belki zincirlere vurulacak. Zincirler vücudunu sıkacak. Azap üstüne azap olacak. O azaplar sonucunda dayanamayacak. Sallanacak vücudu daha çok büyürken... Zincir daha çok sıkacak, karnı acıkacak, zakkum yedirecekler, yedikçe daha da susayacak. Lütfen su verin diye yalvaracak kör karanlıkta. Su diye irin verecekler, iltihap iltihap. İçtikte susayacak, susadıkça daha çok içecek ama bayılamayacak. Uyuyamayacak, ölemeyecek. Ve hiç kimseden yardım ve medet talep edemeyecek bir diyara yolculuk var. Hazır mısın usta? Zümer suresinde Allah'ın intikam alıcı olduğu ile ilgili bir ayet var. Lütfen çok önemli dikkatinizi istiyorum çok. Mehmet abi benim bir tefekkürüm var. Paylaşsam yanlış da olsa bu kusurumu affeder misiniz bugünlük? Bana hakkınızı helal eder misiniz? Benim bir tefekkürüm var. Bir dayanağım yok. Sadece kardeşiniz olarak kendim düşündüm. Sizle de düşündüğüm hikayeyi paylaşmak istiyorum. Yanlış da olabilir. Ben hakkınızı helal edin. Doğrusunu size araştırın. Allah intikam alanlarının en hayırlısıdır. Doğru mu? Ve mekri ilahi diye bir kelime var. Ne demek abi? Oyunları bozar başlarına yapar. Doğru mudur? Bu Allah'ın bir e, adetullahı diyebilir miyiz? Oyuncuların, hilecilerin, düzenbazların oyunlarını başına yıkar. Bu dünyada ben birinin yüzüne baksam hangi günahları işlediğini anlayamam. Cehennemde bir adamın azap çeşidini gördüğünüzde hangi günah işlediğini anlayacaksınız. O zaman günahla azap çeşidi ilişkili. Şimdi ben geçenlerde böyle namazdan sonra bir Risale okudum, dua ettim. Lütfen çok iyi dikkati bana ver, bana çok iyi ver. Böyle bir derinlemesine, böyle bir tefekkür ettim abi. Dedim ki sürekli insanlara hulful vaat eden, vaadinden dönen, yalan söyleyen, onları dolandıran, düzenbaz bir adam düş. Bu adam imansız bir şekilde öldüğünü düşün. Ama her fırsatta sürekli insanlara zulmetmiş zalimi tek. Ama nasıl zulmetmiş? Hilelerle, onlara yalanlarla aldatarak mahvetmiş onları. Dedim ki bu adam cehenneme düşsemeli. Zebaniler de dese ki sen bir milyon yıl yanacaksın sonra seni cennetteki eşine çocuğuna kavuşturacağız. Yok diyebilir mi? Var mı başka şansı? Söyle bir şansı da imkan. Bir milyon yıl azap duysa damarlarına kadar ruhunda bedeninde. Cennettekilere cehennem gösterilir lezzeti artsın diye. Cehennemdekilere de cennet gösterilir azabı artsın diye. Askerde şafak sayan arkadaşlar vardır burada. Bir milyon yılı cehennemde azap sayıp bir milyon yıl sonra cennette hanımına kavuşacağını sayan bir cehennem ehli düşün şimdi. Bir milyon yıl azapları çekiyor, dertleri kahırları çekiyor ve bu esnada bir cennet penceresinden Hanımının çocuğunun orada bir milyon yıl sonra onu beklediği gösteriliyor. 30 yıl değil, 50 yıl değil, bir milyon yıl azap çekiyor. Bir milyon yıl azap bittikten sonra geliyor cehennem melekleri yanına. Diyor ki, senin bir milyon yıllık azabın bitmiştir. Şimdi seni hanımına çocuğuna kavuşturacağız. Alıyor cehennemden bu adamı, tam cennetin çizgisine getiriyor. Bir bakıyor adam hanımı ve çocuğu sırtı dönük bunu bekliyor. Tam bitti bu dert diyor. Adımını atıp hanımına çocuğuna sarılıp elini dokunduracakken zebaniler çekiyor. Ben müntakim olan Allah'ın bir memuru olarak dünyadaki hilelerine mukabil seni böyle hileyle aldattım. Gir şimdi bir milyon yıl daha diyor. 
Var mı başka şansı lütfen? Hayır desin, olmuyor mu? Başka anlaşma yapsın. Olmuyor mu ya? Bir anlaşma daha yapsın. Ve diyor ki bir milyon yıl sonra seni çocuğuna, hanımına kavuşturacağım diyor. Başlayalım mı bir, bir milyon yıl daha? Tam bir milyon yıl daha azaptan başka şans var mı Abdurrahim abi? Çekti mi onu da? Çekti. Cennetten açıldı mı perde? Açıldı. Hanım çocuk bekliyor mu? Bekliyor. Bu sefer içeri iki adım attıracak. Her şey zıttıyla bilinir. Ne kadar daha cennete girse o kadar cehennem azabı artar. Bu sefer hanımı onun yüzüne bakacak. Çocuğu baba diye tam havada koşacakken zebanlar yakalayacak birinden gir bakalım içeri bir milyon yıl daha. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. Bu benim kardeşinizin bir tefekkürü. Ama Allah'a karşı kendini cingöz ve uyanık zannedenler var ya onlara karşı sanki böyle olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Bu yüzden anlıyorum ki şeytanın sizleri kandırmayı başardığı sahnelerde hayattan geçici bir lezzet alabilirsiniz. Ta ki Allah belanızı verinceye kadar. Allah rızası için El Fatiha.